полезный чай из хвои сосны. Установлено, что в воздухе соснового леса в 10 раз меньше бактерий, чем в лиственном лесу. Воздух вокруг хвойных деревьев насыщен фитонцидами, веществами, способными поражать опасные микроорганизмы. Да и сами зеленые иголки – замечательная природная аптека. Приходилось ли вам слышать про хвойную воду? Она была изобретена еще в 1941 году и использовалась как эффективное лекарство против цинги. Это лекарство действительно было очень хорошим и содержало много витамина С. Есть даже сведения, что хвоя сосны, ввиду своего специфичного строения, способна накапливать много энергии, являясь своего рода биобатареями. Мы не будем это сейчас оспаривать или доказывать, а просто примем к сведению. Чай из хвои снижает уровень холестерина, очищает сосуды, укрепляет иммунитет, лечит кашель. Хвойный чай рекомендуют пить при повышенном давлении и отеках. Как приготовить чай из хвои? Хвойные ветки вымыть, просушить. Отделить хвою от веточек. Если хвоя свежая, можно измельчить ее керамическим ножом. Заварочный чайник ополоснуть кипятком. Хвою 5 грамм положить в горячий чайник для заварки. Залить горячим кипятком 400 мл. Закрыть чайник крышкой, укутать полотенцем. Оставить на 20 минут настояться. Хвойный чай готов. Чай принимает внутрь на протяжении дня, но в перерывах между приемами пищи. Дополнительно можно использовать мед, лимон, имбирь и разные травы. Советы. Выбирайте молодые иголки для чая, поскольку они имеют максимальное количество питательных веществ и сделают ваш чай более ароматным. Такие иголки выглядят немного зеленее, чем остальная хвоя и находятся на концах веток. Вы также можете использовать сушеные иголки. Настаивать чай вы можете от 5 минут до получаса в соответствии с рецептом, которому вы следуете. Если у вас остались сосновые иголки, вы можете добавить их в воду, когда принимаете ванну. Это полезная процедура для укрепления всего организма. Ветки с хвоей можно поместить в подходящую посуду и поставить в комнате. Ваша комната насытится фитонцидами и приятным лесным ароматом. Предупреждение. Обязательно тщательно мойте иголки. На иголках могут быть яйца насекомых, грязная вода и так далее. Собирайте сосновые иголки в экологически чистых районах. Не срывайте иголки с деревьев, которые в городах. Также не срывайте иголки с больных деревьев. Будьте здоровы, не болейте.